Hey guys, how are you? I'm fine. Uh, and you? I'm fine too. Uh, quando nós vamos aprender uma, uma língua nova, nós temos que fazer alguns passos. O primeiro passo é ouvir o máximo que a gente pode ouvir. Ouvir e logo em seguida repetir. Por exemplo, quando eu digo o verbo have, I have, eu tenho, I have, you have. Aí você decora, I have, e você repete, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Fica repetindo até decorar bem o verbo have. Logo depois você começa a formar frases, aí pega a palavra have, vê as palavras que você já aprendeu, por exemplo, shirt, shirt, repita, shirt, shirt, camisa, shirt, camisa, nesse caso, t-shirt, t-shirt. T-shirt, camisa. Aí eu pego o verbo have e a camisa. E pego o verbo do, que é o verbo é, auxiliar para perguntar. Do, do you, você tem. Do you have, você tem. Do you have. E faço frases na forma positiva. Ah, primeiro, I have. Aliás, começo com, a, com as frases na, na, na forma positiva. I have a t-shirt. Diga. I have a t-shirt. I have a t-shirt. Logo nós vamos aprender, uh, por exemplo, I have a uh, blue and white t-shirt. I have a blue and white t-shirt. Quando eu monto a frase, eu já começo a perceber que algumas palavras vem, uh, são diferentes do, do português. Por exemplo, em português, quando nós falamos um substantivo, camisa, substantivo, ou qualquer coisa, as coisas são substantivos, Qualquer coisa que, qualquer palavra que modifique o substantivo é chamada adjetivo. Em português, o adjetivo, aquilo que modifica o substantivo, vem depois do substantivo. Por exemplo, uh, eu tenho um carro amarelo. I have a car yellow. I have a car yellow. Isso é português. No inglês, o adjetivo, aquilo que modifica o substantivo, vem sempre na frente. I have a blue car. I have a blue car. I have a blue and white t-shirt. Diga comigo. I have a blue and white t-shirt. Então, eu fico repetindo essas frases. I have a blue and white t-shirt. Logo em seguida eu faço a pergunta. Eu invento alguém imaginário. Eu começo a falar comigo mesmo. Eu começo a falar comigo mesmo. Se eu tenho alguém para falar, que ótimo. Mas nem sempre a gente tem. Nós vivemos num país longe de outros países estrangeiros. Daí, muitas vezes, a gente tem que falar com a gente mesmo. Então, eu, eu pergunto... Um, I have a t-shirt. Aí eu pergunto para uma pessoa imaginária. Para fazer pergunta, eu vou usar o do. Do you have a t-shirt? Do you have a t-shirt? Aí você responde. I have a t-shirt. E logo faz a resposta negativa. I don't have a t-shirt. I don't have a t-shirt. Dessa maneira você começa a conversar com você mesmo. Então, primeiro, ouvir bem para poder pegar a pronúncia. T-shirt, t-shirt. Repetir até decorar a palavra. T-shirt, t-shirt. Logo depois, formar frases positivas. I have a T-shirt. Logo começar uma conversação consigo mesmo. Aí você pergunta para uma pessoa imaginária: uh, Do you have a t-shirt? Também posso perguntar: Have you a t-shirt? Have you a t-shirt? Ambas maneiras estão corretas. Mas vamos usar mais o do que é mais natural. Do you have a t-shirt? E logo responde o negativo: No. I don't have a t-shirt. No, I don't have a t-shirt. Essa conversa imaginária faz com que a gente esteja pronto para quando tem uma pessoa real, a gente já fazer a pergunta e ela sai naturalmente. Né? Lembrando sempre que os adjetivos vêm antes do substantivo. O adjetivo é aquilo que modifica o substantivo. Então eu pergunto, do you have a blue t-shirt? Do you have a blue t-shirt? E você diz, yes, I have a blue t-shirt. Não, I don't have a blue t-shirt. Muito bom. Aí você faz isso com todos os verbos, vai no final da página, onde nós, nós temos o nosso 
é, flashcard, pega as palavras do flashcard e, uh, e começa a trabalhar com elas, né? Como números. I have two t-shirts. I have three t-shirts. Do you have five t-shirts? No, I don't have five t-shirts. Então, dessa maneira, você vai colocando as bases da linguagem, ok? Hoje vamos aprender o either or, either or, diga comigo, either or, quer dizer, ou, ou, either or. E o negativo, neither nor, neither nor, quer dizer, nem, nem, se nem vem na frente, neither, e o nor vem depois. Na Inglaterra eles falam either or e neither nor. Como nós estamos aprendendo o inglês mais americano, a gente vai ficar com a pronúncia americana. Either, neither. Sabendo que mesmo os americanos, pelo menos eu, assim, 30% deles vão falar com, a, com o, o, o sotaque britânico ou a, o, o inglês britânico, porque na região deles é, tem uma influência britânica ou eles aprenderam assim e gostaram. E na, na casa, na família, eles, eles preferem falar uh, neither. Então, muitas vezes você está ouvindo um filme de americanos e algum vai lá e fala neither, neither nor. Pelo menos você já sabe que neither or neither quer dizer a mesma coisa, nem, nem. Né? Uh, por exemplo, eu pergunto, uh, do you have a... Uh, uh, a green, uh, green t-shirt or a yellow t-shirt? Do you have, aí posso perguntar, do you have either a green t-shirt or a, a blue t-shirt? E você, se você não tem, se você tem, você vai dizer yes. I have a blue uh, t-shirt and, você não vai usar o either or, and a, a blue t-shirt. Se você não tem nenhum dos dois, você vai dizer I have neither. Coloca o verbo primeiro, have. I have neither. I have neither a green t-shirt nor a, a blue t-shirt. Tá certo? Aqui na apostila nós temos algumas perguntas com neither e nor. Falar nisso, algumas pessoas têm me pedido a apostila. Você me manda um WhatsApp pelo 12 992 10 08 80 e nós estamos providenciando a apostila em partes, né? Da lição 1 à lição 5, porque vai ter um teste na lição 5, depois da 6 a 9 tem outro teste e depois o, a, o teste final da lição 10 a 13. Estamos providenciando, logo, logo vamos começar a mandar para as pessoas que têm nos pedido. Muito bom! Então, uh, aqui você vê no final da no, no, na lição 4, você tem aqui uma palavra. Are you behind the wall or under the floor? Are you behind the wall or under the floor? Are you behind the wall or under the floor? Você está detrás da parede ou debaixo do chão? No, I am not behind the wall, the wall, nor under the floor. I am neither, I'm sorry, I am neither behind the wall nor under the floor. Aí outra pergunta diz, have you either two mouth or one ear? Have you either two mouth or one ear? Você responde. I have neither two mouth nor one ear. A outra pergunta, uh, what country do you live in? Germany or France? What country do you live in? Germany or France? I live neither 
in Germany nor in France. Deixa eu ver a outra que tem aqui, a comida e nor. Essas são as perguntas que estão aqui na apostila, né? Neither e nor. Então, se eu perguntar, uh, have you uh, uh, one eye and uh, two noses? Have you one eye and two noses? É importante fazer perguntas para você mesmo usando todas as palavras que você já aprendeu nas outras lições. Tá? Have you one eye and two noses? No. I have neither one eye nor two noses. Eu posso continuar. I have two eyes and one nose. A gente fica por aqui. Até a próxima lição. Ouvir bastante. Repetir bastante. Formar frases. Primeiro no positivo. No interrogativo. No negativo. Falando consigo mesmo. E o último. Não estressar. Devagar e sempre. Little by little. Devagar, pouco a pouco. Little by little. Bye bye.